zurück am Ballermann. Ich hab ja einen Geheimtipp an euch, ne? Ich hab keinen Bock auf Bratwurst und so, ne? Ich bin ja Newcomerin, bin seit zwölf Monaten eigentlich genau am Start. Ich bin zu Hause und guck GTV. GTV. Leute, wir sind wieder zurück am Ballermann. Ich habe ähm, einen Tag Pause gemacht. Wir sind hier quasi am Samstag des Closings. Ich war gestern nicht da. Alex war gestern unterwegs. Wie war's? War gut? War Hammer. War gut. Gestern war gut, gestern war Miki Krause und Lorenz Büffel am Start. Wir sind heute jetzt hier wieder mal vom Megapark. Es zieht ein Sturm auf oder irgendwas zieht auf. Auf jeden Fall, Wetter sieht nicht mehr ganz so geil aus heute Abend. Deswegen habe ich auch wieder mal den Windbreaker an. Also es ist auf jeden Fall viel los. Gleich kommen die Atzen. Wir gehen auf jeden Fall mal rein zu den Atzen. Wir hatten gestern, vorgestern viel Spaß, Leute. Ich hoffe, ihr habt Spaß bis jetzt mit dem Video. Wir machen weiter. Wir gucken uns heute die Atzen an. Wir gucken uns nachher K1 an und so langsam ist dann vorbei mit der Party hier, aber noch lange nicht. Megapark Schlange zieht sich auf jeden Fall bis zum Rostbratwurst. Der Laden hat auch keinen Namen, der heißt einfach Rostbratwurst. Bei dir gehst du Atzen oder was? Sind die Atzen jetzt gerade da oder? Ja, die kommen jetzt. Ich habe ja einen Geheimtipp an euch, ne? Ich habe keinen Bock mal. auf Bratwurst und so, ne? Ja, geht. Lieber Bombolio Mettbrötchen, aber beste. beste. Jetzt noch um die Uhrzeit. Ja, geht's immer. Echt jetzt? Ja, voll Mund hoch, Weil ich weiß gut, nur, also ich liebe Mettbrötchen, Bro, aber ich weiß nur, dass es gibt's im, im deutschen Eck und äh, es gibt hier mehrere Mettbrötchen. Ist auch gut, ja. Ist ja. Auch gut, ja. Aber um die Uhrzeit nicht mehr. Machst du jetzt gerade Video oder was? Natürlich. Mach ich Video, tue ich Facebook oder? Atzen oder was? Ja, wir gehen jetzt atzen. Ja, wir atzen, Bro. Mach mal. Ja, wir sehen uns wieder, ja. Guck mal, ich hab Mikrofon hab ich an. Wir machen ein Video. Ich hab Mikrofon bei mir. Ja, wenn du was sagen willst, sagst jetzt. Ich mach Video für YouTube, Bruder. Ballermann-Check. Ja, wir machen immer so einmal die Woche ah, Check. Viel Spaß, Jungs. Ja, wir haben eben gerade den Tipp gehört, es gibt Mettbrötchen nachts von Bamboleo und es gibt immer noch Brüder, die auf andere aufpassen, dass sie sich nicht peinlich bei YouTube irgendwas äh, Dummes sagen. Er hat ihn gerade gerettet. Er wollte auf jeden Fall irgendwas Dummes gerade sagen. Safe. Wollen wir mal reingehen? Gehen wir mal rein. Wir sind jetzt hier immer noch am Bielefelder. Ich hatte eigentlich schon Schluss gemacht, aber habe spontan eine Newcomerin getroffen, die ich auf jeden Fall noch mal vor die Kamera bringen musste. Die bezaubernde Clara Korn. Hab ich das richtig gesagt? Clara Korn ist richtig. Dankeschön. Sorry, ne? wir haben schon ein bisschen was intus. Bei uns ist so, es ist GT, wie wenn man Ballermann checkt, wir trinken auch ein bisschen und so. Du bist hier am Closing-Wochenende. Ähm, hast du einen Auftritt gehabt hier oder was machst du hier genau? Also ähm, ich bin ja Newcomerin bin seit zwölf Monaten eigentlich genau am Start und nutze jetzt das Closing zum Promo machen. Ich habe eine neue Single rausgebracht gerade und ähm, ja, ich freue mich alle Leute hier zu treffen okay. von Facebook, von Instagram und ja, ich freue mich einfach, weil jetzt sind halt alle hier, die Player platt aus allen Nähten und ähm, ja. Und äh, war das jetzt ungefähr so, wie du das dir erhofft, also na, hast du dir wahrscheinlich vorher Gedanken gemacht, so, ich fahre jetzt äh, zum Closing Wochenende und dann mache ich, ist ungefähr so, wie du das gedacht hast oder ähm, wie, ist, wie, wie waren jetzt die letzten Tage hier? Also ähm, es übertrifft meine komplette Vorstellung, weil ähm, einfach die Leute sind so krass drauf, es ja. ist Party, ja. egal wo du hingehst, in jeder Straße, in jeder Gasse. Ich finde auch, also, also ich finde auch dieses, Ex ja. äh, dieses Wochenende teilweise extremer ja. als im Juli. Ich weiß nicht, also bist du oft am Ballermann? Ja, also ich bin jetzt in der Saison jeden Monat da. Okay, cool. Und ähm, es ist echt nochmal, und da fand ich es schon immer krass. Ja. Aber jetzt nochmal Closing ist echt nochmal so, ja. so ein Level 
so eine Stufe es ist, Also ja, ich finde es auch krass. Ja. Also ich finde es auch heftig. Ja. Es geht richtig ab. So. Ähm, du hast gesagt, so, du nutzt dieses Wochenende für Promo. Ja. Also du hast keinen Auftritt, aber du willst dich mit Leuten treffen und so. Äh, wie sieht das genau aus? Was macht man da? Hast du... Bro, komm her. Wenn du schon durchs Bild läufst... Digga, du läufst einfach durchs Bild. Wie findest du das Closing-Wochenende Closing bis jetzt? Ja. Ja? Okay. Dürfen wir jetzt weitermachen? Können wir weitermachen? Ja. Bis gleich, Bruder. Ja, wie sieht das genau aus? Also, du sagst, ja, ich mache hier Promo, ich trete nicht auf. Das heißt, was machst du? Triffst du dich mit Leuten oder so? Was macht ihr jetzt? In dem also, ähm, im Moment arbeite ich sehr, sehr viel mit Social Media, dadurch, dass ich noch wenig Auftritte habe. Und mir schreiben halt immer viele Leute, ich, ich will dich mal sehen, ich will dich mal treffen. Und das geht natürlich super, weil alle ja, sich gerade ja, hier ja. befinden. Lass mal. Und, ähm, <lacht> Ja, nee, danke gleich. Und, ähm, ja, von daher, es läuft eigentlich mehr so ab. Die Leute schreiben mir, ey, du bist hier gerade, ich laufe den Flyer hoch und runter, verteile Autogramme, Fotos, alle freuen sich, mich endlich mal zu sehen, weil sonst du lebst halt auch mehr so im Internet. Und jetzt sehen die mich halt auch mal so live und das ist halt wichtig, dass sie auch sehen, wer steckt live dahinter. Und deswegen bin ich mega froh, dass das hier halt so gut klappt. Ich kenne einige Künstler und ich weiß halt, dass dieses, gerade als Newcomer, das halt ein, schon ein Haifischbecken ist. Kann man so sagen. Ne? Gerade ein Partyschlager, darf ich in die Partyschlager Ja klar, ja klar. Partyschlager-Szene ist halt schon, gerade im Newcomer-Bereich, ein Haifischbecken. So. Absolut. So, und ähm, dann ist immer wichtig, dass man heraussticht. Ich arbeite ja viel mit den Kulissen, mit den Leuten. Ein paar von den Künstlern sind sehr speziell und die haben immer alle irgendwas Spezielles. So. Was, was würdest du sagen, zeichnet dich aus? Wo du sagst, so, ich das bin ich. Genau. Also wir haben uns zwei absolut krasse Merkmale rausgearbeitet. Das ist einmal die roten Haare. Die sind nicht zu übersehen, ja. Rote Haare und Schacks halt immer. Das ist immer so. Zeig mal die Schuhe. Wir haben da, können, können auf jeden Fall hier. Wir sind prädestiniert für schlechte Kameraschwenks. Das ist kein Thema. Also genau. rot ist dein Ding. Rote Haare, rote Schacks sind immer am Start. Und dann ist ganz, ganz speziell für mich der Musikstyle, weil ich, ähm, ich mache Partyschlager, ja. aber im, im Hardstyle-Modus. Also ich mache okay. quasi Happy Hard. Happy okay. Hearts, äh, okay. Happy Wir Hearts werden auf jeden Style. Fall deine letzte Single, die du draußen hast, auf jeden genau. Fall verlinken. So. Wir machen das in die Beschreibung rein, genau. dass die Leute sich das anhören können. Ich bin auch jetzt, also ne, ich gebe jetzt offen zu, wir haben uns gerade kennengelernt. Ich habe keine Ahnung gehabt. Deswegen ist für mich auch jede Frage hier entscheidend, so, also ja. auch wichtig. Also das heißt, du bringst so ein bisschen frischen Wind, genau, wie alle halt, sagen aber. Das ist halt so der Plan. Also ich will halt, ähm, ich liebe auch den, den klassischen Schlager, schalalalala, Mickey Krause, richtig ja, ja. geil. Aber als Künstlerin will ich halt ganz, ganz speziell meine eigene Richtung finden. Ja. Und dieses Happy Heart Style, das gibt es halt noch gar nicht am Nee, Ende. also das heißt für mich ist auch. Genau, und ähm, ja, ich verpacke das halt, diesen Heart Style in diese Partyschlager. Okay. Und das ist halt so meine Leidenschaft. Wo können wir dich denn jetzt sehen live? Also am Ballermann bist du noch nicht, noch genau. nicht. Ja. Sehen wir dich eventuell nächstes Jahr? Definitiv. Also wir haben gerade viele ähm, Gespräche mit Veranstaltern sind auch aktiv an Projekten gerade beteiligt und ähm, da wird sich sogar dieses Jahr vielleicht noch einiges ergeben. Ich bringe jetzt auch im nächsten Monat schon direkt eine Apreschi Nummer raus, auch im Hardstyle Modus. Und, ähm, Leute, Apreschi Hardstyle. Passt auf. Aufgepasst. Genau. Und von daher, ähm, ja, es wird jetzt noch einiges kommen. Ich freue mich. Ja. Ich bin also wirklich gespannt, weil äh, wir werden auf jeden Fall da sein. Also ich bin da, ich bin auch nächstes Jahr noch hier. Sehr cool. Ja. Und ich bin gespannt, ob wir uns dann noch mal sehen. Auf jeden Fall. Also ich, ich äh, würde mich auch freuen, weil du scheinst echt eine coole Person zu sein. <lacht> Leute, ich werde jetzt auch äh, nach Hause gehen und mir die Mucke anhören. Äh, meine, Leute wissen, äh, meine Leute wissen, ich, ich, ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Partyschlager-Fan, ne? aber ich bin offen. So. Ich höre mir alles an und vor allem mit Leuten, mit denen ich rede. Und normalerweise höre ich mir es vorher an, bevor ich mit den Leuten rede. Wir haben uns halt wirklich hier... Aber so ist halt der Ballermann, ne? So ist also, das der Ballermann. Muss man sagen. Wir haben uns hier zufällig getroffen. Ich wurde angesprochen. Ich mache hier Videos. Ähm, äh, ja, ich mache Musik und dann reden wir mal miteinander. Ne? Ist mega. Solltest du, äh, 
solltest du richtig, richtig groß werden, ja, dann, äh, ja, das mache ich immer, äh, brauche ich jetzt ein Versprechen, dass wir uns nochmal treffen. Auf jeden Fall, ja? das Hand drauf. Wir sehen uns okay. dann wieder. Leute, GTV, Clara Korn, Ballermann Check. Seid gespannt, was da noch kommt. Closing Wochenende neigt sich dem Ende. Digga, wir waren unterwegs, ich habe einen Tag ausgesetzt, musste ich machen. Wir waren mit Easy unterwegs, wir waren in Bielefelder, wir waren im Megapark, wir haben uns ein bisschen gegeben. Es war richtig eskalativ. Mir haben mehrfach Leute auch heute gesagt, dass es teilweise so wie im Juli war. Also auch ein bisschen drüber. Die Leute haben auf jeden Fall einen miesen Pegel. Was ist da los? Wie war das Closing Wochenende? War schon fast so krass wie ein Opening, ne? Das war noch krass. Eigentlich schon, ja. Also ich habe auch das Gefühl, es war sehr heftig. Ich war ja nur einen Abend am Start, also jetzt zwei. Gestern habe ich ausgesetzt, Digga. Was hast du gemacht gestern? Ich war gestern. Ihr habt durchgezogen. Mit den Jungs habe ich mich am Donnerstag, also das seht ihr in dem Video, mit denen haben wir uns ganz am Anfang unterhalten. So, und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder, wa? Hoffentlich. Nein, Leute, wir sehen uns noch vorher. Wir gehen jetzt rein ins Bielefelder, holen uns noch was zu trinken. War ein super krasses Closing-Wochenende, war eine krasse Saison. Oh ja. Oder ich werde noch ein bisschen hier abhängen, auch nächste Woche noch vielleicht. Mal gucken, mal gucken, was hier passiert. Wir sehen uns aber auch noch beim Düsenwochenende. Was ist da denn? Also, da haben wir schon den nächsten Termin beim Düsenwochenende. Da sind wir wieder am Start. GTV ist raus, wir gehen jetzt rein in Spielefelder und äh, trinken noch ein mit meinen ganzen Leuten hier. Wir gehen jetzt mal. Auf, komm. Einmal Lokalrunde äh, am Arsch. <lacht> Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können. Für einander da zu sein. Ich bin zu Hause und guck GTV. GTV.